ከናይስተልን እንደናችሁ ወዴ ይሁዋ ሚዲያ ተከታታዮች ዶክተር አክሌሲያ ነኝ እንደተለመደው በየሳምንቱ ተቃሚ የሆነ ጤና ነክ መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ቀጥለናል ለዛሬ ደግሞ ይመረጥኩላችሁ ርስ ከማህፀን ውጪ ስለሚከሰት እርግዝና ወይም ደግሞ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ስለምንለው ነው አብራችሁን ቆዩ ወዴ ይሁዋ ሚዲያ ኳንደና መጡ ይህ እዩሃ ጤና የተሰኘው ዝግጅታችን ነው የኢትዮጵያን ጤና ለማሻሻል ይረዳሉ ያልናቸው እንዲሁም እናንተ በተመልካቾቻችን የተጠየቀነው ጤናነ ከመረጃዎች ይዘን ቀርበናል ሌሎች ከጤና ጋር ተያይዥነት ያላቸው መረጃዎች ለማግኘት እዩሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዘውታለን ከማጽን እጪ የሚከሰት እርግዝና አብዛኛው ጊዜ ከ20 እስከ 30 አመት የሚሆኑ ሴቶች ላይ በብዛት ይከሰታል ምክንያቱ ደግሞ በዚህ የድሜ ክልል ላይ ነው አብዛኛው ሰው ፈርታይል የሚሆነው ወይም ደግሞ ብዙ እርግዝና የሚከሰተው በዚህ የድሜ ክልል ውስጥ ስለሆነ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመጀመሪያ እርግዝና ቸውኑ ሴቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻ ልጃቸውን ኮለዱ ቆይተው የሚፈጠር ግዝና ላይ በተደጋጋሚ ይከሰታል ይሄ ችግር ለናቶች የደም መድማትና ለከፋ ችግር እንዲሁም ደግሞ ለሞት የሚዳርግ ችግር ነው ከማጻን ውጪ የሚከሰት እርግዝና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ይመጣ ነው ምክንያቱም ደግሞ አንደኛ የባላዘር በሽታ መስፋፋት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባርቴፊሻል ማዋለድ ቴክኒኮች እየተስፋፉ መምጣታቸው እንዲሁም ደግሞ በፊት በውርጃ መልክ የሚጣፉ የነበሩ እርግዝናዎች በጣም አርሊ ባልትራሳውንድ እና በኔሎሽ ምርመራዎች መታወቃቸው ችግሩ እየተስፋፋ ይሄደ እንዲመስለን አድርጓል ነገር ግን ከማጻን ውጪ በሚከሰት እርግዝና ምክንያት የሚ የሚሞቱ እናቶች ቁጥር የቀነሰ ነው ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው ለችግሩ የበለጠ ተጋላጭ የሆኑ ሴቶችን ወይ እናቶችን ቀድሞ በማወቅና ተገቢው ነው ከተተለና ህክምና በማድረግ ነው ከማጻን ውጪ እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ ባልትራሳውንድ እና በኔሎሽ ምርመራዎች በማታወቃቸው ችግሩ የከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ምርምጃ በመወሰዱ ነው ሌላው ደግሞ እጅግ ዘመናዊና ተስፋፉ የህክምና ዘዴዎች በመኖራቸው ለደም መድማትና የሞት አደጋው እንዲቀንስ አድርጓል ለችግሩ የበለጠ ተጋላጭ የሆኑ ሴቶች አንደኛ የባላ ዘር ህመም ያለባቸው ሴቶች ከ6 እስከ 10 ጊዜ ይጥፍ የበለጠ ተጋላጭ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አርቲፊሻል የሆነ የመራቢያ ቴክኒኮችን እየተጠቀሙ ሴቶች ኦፕሬሽን የነበራቸው ሴቶች በመሃጻናቸው ወይ የማይማጻን ቱቦ ላይ ኦፕሬሽን የነበራቸው ሴቶች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ከመሃጻን ውጪ እርግዝና የነበራ ሴትም የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ከ10 እስከ 15% የሚሆነው እርግዝና ድጋሚ ከመሃጻን ውጪ የሞን ፕሮባቢሊቲ ያለው ሌላው ደግሞ ከዚህ በፊት ውርጃ የነበራ ሴት ውርጃውን ፈልጋ ያሰወረደችናት በመዳኒት ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ያሰወረደች እናትም የበለጠ ተጋላጭ ናት ተጋላጭ ናት ሌላ ተጋላጭ የሚያደርጋን ነገር በተፈጥሮ የማዓጽን ቱቦዋ ላይ ችግር ያለባት ሴትም የበለጠ ተጋላጭ ናት እንዲሁም ደግሞ የወሊድ መቆጣጣሪያዎች ስፔሻሊ ደግሞ ማንኛውም አይነት የወሊድ መቆጣጣሪያ ጽንስ እንዳይፈጠር ያደርጋል ነገር ግን የወሊድ መቆጣጣሪያው ፌል አድርጎ ጽንስ ከተፈጠረ ከማዓጽን ውጪ የሞን ፕሮባቢሊቲ ያለው ሌላ የወሊድ መቆጣጣሪያ አይነት ለዚህ ሊያጋልጥ የሚችለው የማዓጽን መቆጣጣር ነው የማዓጽን መቆጣጣር ጽንስ እንዳይፈጠር ያደርጋል ግን ያ የተቆጣጣረው ፌል አድርጎ ጽንስ ከተፈጠረ ከ15 እስከ 60% የሚሆነው ከማዓጽን ውጪ የሞን ፕሮባቢሊቲ ያለው አንድ እናት ወይም ደግሞ አንድ ሴት ከመሃጻን ውጭ አርግዛ በተለያየ መንገድ ወደ ሆስፒታል ልትመጣ ይችላልች የመጀመሪያው የወራ በቧ በመቅረቱ ልትመጣ ትችላለች ወይም ደግሞ የሆድ መም ከመሃጻኗ ደም ወይም ደግሞ ፈሳሽ ኖሯት ልትመጣ ትችላለች ማቅለሽለሽና ወደ ላይ ማለት ኖሯት ልትመጣ ትችላለች ወይም ደግሞ ደም በጣም ከደማሽ ደግሞ ራስዋን ስታል ልትመጣ ትችላለች የህክምና አይነቱ ደግሞ እንደመጣችበት ሁኔታ ይለያያል ለምሳሌ በጣም ምንፈራው ኮምፕሊኬሽን የከማህፃን ውጪ ተፈጠረ እርግዝና ሊያመጣ የሚችለው የማህፃን ቱቦ እንዲተረተር ያደርጋል ይሄ ደግሞ በሆዳችን ውስጥ ደም እንዲጣራቀም ያደርጋል በዚህ ምክንያት የመጣችና ብቻኛ የሚሆነው የህክምና ማራጅ የማህፃን ቱቦ መቆረጥ ነው ሌላው ደግሞ የማህፃን ቱቦ ኖርማል ከሆነ ማህፃንሱ በራሱ እንዲወጣ ሊጠበቅ ይችላል ወይም ደግሞ መዳኒትና ወይም ኒ ወይም ደግሞ ኔሎች ኦፕሬሽኖች ተደርጋ ሊወጣ ይችላል የማህፃን ቱቦ ተቆርጦ የሚወጣበት ምክንያት አንደኛ የማህፃን ቱቦ በጣም የተጎዳና መጠገን የማይችል ከሆነ የኔላኛው ክፍል የማህፃን ቱቦ ኖርማል ከሆነ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ልጅ ማትፈልግ ከሆነ ተቆርጦ ሊወጣ ይችላል አንድ ሴት ከዚህ በፊት ከመሃጸን ውጪ እርግዝና ከነበረት 
ማድረግ የሚገባት ጥንቃቄ የመጀመሪያው ዮራ አበባ ከቀረባት ባፋጣኝ የርግዝና ምርመራ ማድረግና የርግዝና ክትትሏን በጣም ቶሎ መጀመር አለባት የርግዝና ክትትሏን ስትጀምር አልትራሳውንድ ትነሳለች የጽንሱ ጤንነትና ትክለኛ ቦታ ላይ መፈጠሩ ይታወቃል ማለት ነው ምንድነው አንድ እናት ከዚህ በፊት ከማህፀን ውጪ ርግዝና ከነበራትና የማህፀን ጥቦዋ ከተቆረጠ ኖርማሊ ማንኛውም ሴት ሁለት የማህፀን ጥቦ ነው ያላት በግራና በቀኝ የሚገኝ ከዚህ በፊት ከማህፀን ውጪ ርግዝና ኖሯት ማህፀን ጥቦዋ ከተቆረጠ አንድ የማህፀን ጥቦ ነው ያላት ማለት ነው ለዛ ድጋሚ የመፈጠር ቻንሱ ደሞ ከ10 እስከ 15% ነው ብያችኋለሁ ለዛ ቶሎ የርግዝና ከተትሏልና መጀመሪያውና አልትራሳውንድ መነሳቷ ይሄንን ችግር እንዳይፈጠር ያደርጋል ማንኛውም የውራዋ መታይ ሴትና ሴክሹሊ አክቲቭ የሆነች ሴት ማድረግ ያለባት ነገር ምንድነው አንደኛ የውራዋ ከቀረ ባፋጣኝ የርግዝና ምርመራ ማድረግ አለባት የርግዝና ምርመራ ፖዚቲቭ ከመጣ ደግሞ በአቅራቢያ ወደ የሚገኝ የጤና ተቋም በመሄድ ከተተላ መጀመርና አልትራሳውንድ መነሳት የጽንሱን ጤንነት ማወቅ ያለበት ሁኔታ ማወቅ ይኖርባታል ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሁድ ህመም ካላት በመከማጸና የሚፈስፈሻሽ ወይም ደግሞ መድማት ካለ በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም ሄድ ይኖርባታል ከማጻን ውጪ ስለሚከሰት ርግዝና ጠቃሚ የሆነ መረጃ እንደሰጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሌሎች መረጃዎችን ዲደርሱ ይሁን ሚዲያን ሰብስክራይብ ያደርጉ